Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, All Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya sapnangalka charu deye gan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasathiyude sevanathinte yedu padithandukal. Shuddhamaya pal. Oru janathiyude vishwasam. Janatha pal. നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്തെ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒൻപത് ആരോഗ്യ സബ് സെന്ററുകൾ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയർത്തി സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരോഗ്യ മേഖലയെ കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം പഞ്ചായത്ത് തല പ്രഖ്യാപനം ഓണക്കുന്നിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കേരള സംസ്ഥാന ഫെഡറേറ്റഡ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പയ്യന്നൂർ കെ ജി മല്ലർ ഹാളിൽ തുടക്കമായി പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറോളം താരങ്ങൾ ദേശീയ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്കുള്ള കേരള ടീം അംഗങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമ്മ പരിപാടിയിൽ രണ്ടായിരം കുളങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്നു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കാർഷിക കുളങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തെ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒൻപത് ആരോഗ്യ സബ് സെന്ററുകൾ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയർത്തി പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ മേഖല കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ സബ് സെന്ററുകൾ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സബ് സെന്ററുകൾ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയർത്തിയത് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒൻപത് സബ് സെന്ററുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയർത്തിയത് പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒൻപത് ആരോഗ്യ സബ് സെന്ററുകൾ ഈ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒൻപതിനെയും ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി ഉയർത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒൻപത് ആരോഗ്യ സബ് സെന്ററുകളെയും ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി ഔപചാരികമായി ഉയർത്തിയതായി ആദ്യമായും പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ ഇതോടെ വെള്ളോറ സബ് സെന്ററും ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി മാറി ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ഉത്തരവാദിത്വ പൂർണമായ ഇടപെടലുകൾ കൂടി ഉണ്ടാകണം സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ ശുചിത്വം പാലിക്കാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അധ്യക്ഷയായി വെള്ളറ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു പ്രേമ സുരേഷ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് സജിത കുമാരി ടി കെ രാജൻ എം കരുണാകരൻ എം രാധാകൃഷ്ണൻ പി പ്രതീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം പഞ്ചായത്ത് തല പ്രഖ്യാപനം ഓണക്കുന്നിൽ നടന്നു 
ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കേരളം പഞ്ചായത്ത് തല പ്രഖ്യാപനം ഓണക്കുന്നിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കോടു കൂടി കൊണ്ടുപോകരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമൊക്കെ നൽകി പക്ഷെ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മഴക്കാലത്തും അതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലും സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ സംവിധാനത്തോ ശബരിമല എവിടെയെങ്കിലുമോ അതിൽ വേസ്റ്റായിട്ട് മാറാതിരിക്കാൻ മാലിന്യമായിട്ട് മാറാതിരിക്കാൻ ഉള്ള നിർബന്ധം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ പി സന്ദീപ് മോഹൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുകൂട്ടൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ ഷീജ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പി ശ്യാമള പി പങ്കജാക്ഷി പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ എച്ച് ഐ മധുസൂദനൻ പി അരുൾ എ വി ബബിത തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള സംസ്ഥാന ഫിഡേറേറ്റഡ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പയ്യന്നൂർ കെ ജി മല്ലർ ഹാളിൽ തുടക്കമായി പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറോളം താരങ്ങളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് പയ്യന്നൂർ മിഡ് ടൌൺ ജില്ലാ ചെസ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂരും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരള സംസ്ഥാന ഫിഡേറേറ്റഡ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പയ്യന്നൂർ കെ ജി മല്ലർ ഹാളിൽ തുടക്കമായി പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറോളം താരങ്ങളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് പുറമെ സംസ്ഥാന തലത്തിലെ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാർ വനിത വിവിധ കാറ്റഗറിയിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഗൗതം കൃഷ്ണ ശ്രേയസ് എസ് അർപ്പിത് ഒ ടി അനിൽകുമാർ അഭിഷേക് ഡോക്ടർ കെ വി ദേവദാസ് എന്നീ താരങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നാല് ദിവസങ്ങളിലായി എട്ട് റൌണ്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും മുന്നിൽ വരുന്ന നാല് ചെസ് താരങ്ങൾക്കാണ് ദേശീയ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അവസരം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് വി കെ രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായി റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ വി വി പ്രമോദ് നായനാർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു വി പി ബേബി വി വി ബലറാം ഹരീഷ് ഷേണായി ഗംഗാധരൻ മേലയിടത്ത് ഡോക്ടർ ഗൗതം ഗോപിനാഥ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമ്മപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരം കുളങ്ങൾ സജ്ജമാക്കൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കാർഷിക കുളങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമ്മപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരം കുളങ്ങൾ സജ്ജമാക്കൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കാർഷിക കുളങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാർഷിക കുളങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ കുളങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൃഷി കുളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്ന് അഞ്ചാം വാർഡിൽ വെച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജിഷ ബേബി അധ്യക്ഷയായി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എസ് സുനിൽ കുമാർ കെ ശോഭ പി കെ ഷീബ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ വി വി രസിത വി ശ്യാം പ്രസാദ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ വി ഒ മാർ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ ശ്രീ കാപ്പാട്ട് കഴകം പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചു കളിയാട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്തർക്കുള്ള അന്നദാനത്തിനുള്ള അരി കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കൃഷി ആരംഭിച്ചത് വിത്തിടൽ ഇളമ്പച്ചിയിൽ നടന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ നടക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ കാപ്പാട്ട് കഴകം പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചു പെരുങ്കളിയാട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കഴകത്തിലെത്തുന്ന ഭക്തർക്കായി അന്നദാനത്തിനുള്ള അരി കണ്ടെത്തുന്നതിനായാണ് നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചത് കൃഷിയുടെ വിത്തിടൽ കർമ്മം ഇള
ടി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ എം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പി വി ദാമോദരൻ കെ തങ്കമണി കഞ്ചിയിൽ പത്മനാഭൻ ടി വി വിനോദ് കെ രാജീവ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പെരിങ്ങോം വയക്കര എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പെടേന കാര്യപ്പള്ളി വെള്ളോറ റോഡിന്റെ ശോചാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ നടപടിയില്ല കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ സടക് യോജനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ടാറിംഗ് നടത്തിയ റോഡിലൂടെ കാൽനട യാത്ര പോലും ദുഷ്കരമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ടൗണുകളായ വെള്ളോറ കക്കറ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്രയ്ക്ക് പെടേന കാര്യപ്പള്ളി പ്രദേശങ്ങളിലെ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡാണിത് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ദിവസവും കടന്നുപോകുന്ന റോഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ സടക് യോജനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാല് വർഷം മുൻപാണ് ടാറിംഗ് നടത്തിയത് ഇപ്പോൾ റോഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാൽനട യാത്ര പോലും ദുഷ്കരമാകുന്ന രീതിയിൽ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് പെരിങ്ങോം വയക്കര എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തി വാർഡുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ റോഡ് നവീകരിച്ച് ടാർഗ് നടത്തിയിട്ട് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകാൻ മുൻപേ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു കാരിപ്പള്ളി പെടേണ റോഡാണ് കാരിപ്പള്ളി പെടേണ റോഡ് പണിതിട്ട് ഇപ്പം അഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ഈ മാർച്ച് കൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തിൽ ഒരു വർഷം മാത്രമേ കാരിപ്പള്ളി പെടേണ റോഡിൽ വണ്ടി മര്യാദയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൊത്തം പകുതിയോളം പൊളിയാൻ തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒരു ഭാഗം ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ഏകദേശം തകർന്നിരിക്കുകയാണ് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഉറവക പൊട്ടി ഇത് ഫുള്ള് റോഡ് മൊത്തം മോശമായി കിടക്കും ഇതിലൂടെ റോഡ് പണിത സമയത്ത് അനേകം വാഹനങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇത് പാടിച്ചാൽ ചെറുപുഴ പെരിങ്ങോം ഏരിയകളിലേക്കൊക്കെ എളുപ്പ വഴിയാണ് വെള്ളം ഉറയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് എളുപ്പമായി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയ റോഡാണ് കാര്യപ്പള്ളി പെടേണ റോഡ് ഈ റോഡിൽ ഇപ്പം പിന്നെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ടു വീലറുകൾ വന്നിട്ട് വീഴുന്നു എല്ലാവരും സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ തകർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് വീഴുന്നു കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വീഴുന്നു നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് വണ്ടികൾ പോകുമ്പോൾ കല്ലുകൾ തെറിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകളാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ സാഹചര്യം ഈ ഇത് പഞ്ചായത്തിനെയും മറ്റു ആൾക്കാരെയൊക്കെ അറിയിച്ചപ്പം ഇത് ശരിയാക്കും ശരിയാക്കും എന്ന് പറയാൻ നല്ല ഈ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരു പേശ് വർക്ക് ഒന്നും നടത്താതെ ഇതിങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവും മോശമായി കിടക്കുന്ന റോഡ് കൂടിയാണത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ മഴക്കാലം കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത് ഇതിലും നല്ലതായിരുന്നു മുന്നേ ഇത് ടാറില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതിലും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരുന്നു ഇത് അതിനെക്കാട്ടിയും കഷ്ടമായി അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മഴക്കാലത്ത് ഉറവ പൊട്ടുന്നതിനാൽ റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് എൺപത് മീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അധികം വൈകാതെ ഇന്റർലോക്കുകളും ഇളകി തുടങ്ങി മഴക്കാലമായാൽ ഇന്റർലോക്കിൽ തെന്നി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും പതിവാണ് യഥാസമയം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താതെ അധികൃതരും റോഡിനെ കൈയൊഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് ആരോപണം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതോടെ വെള്ളോറ പെടേന സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുമായി വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടത് ഈ റോഡിലൂടെയാണ് അതിനാൽ അടിയന്തിരമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ അധികൃതർ ഇടപെടണം എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ആം ആദ്മി പാർട്ടി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രവർത്തക ക്യാമ്പ് ഉണർവ് പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഹാളിൽ നടന്നു ആം ആദ്മി പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് വിനോദ് മാത്യു വിൽസൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടി ജില്ലാ പ്രവർത്തക ക്യാമ്പ് ഉണർവ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് വിനോദ് മാത്യു വിൽസൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി സി സന്തോഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എസ് വേണുഗോപാൽ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് ഉണ്ണിമാസ്റ്റർ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ ഡോക്ടർ സെലിൻ ഫിലിപ്പ് റാണി ആന്റോ വനിതാ വിഭാഗം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സബീന എബ്രഹാം സംസ്ഥാന യുവജന വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് ജിതിൻ സദാനന്ദൻ റെനി ജോസഫ് മനോജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവിന്റെ പാഠഭാഗങ്ങൾ പകർന്നു നൽകാൻ അധ്യാപകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ശാക്തീകരണ പരിപാടി മാടായിയിൽ
സഹിതം പോർട്ടൽ കൗമാര വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ പോക്സോ നിയമം ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സാധ്യതകൾ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമന്വയിപ്പിക്കൽ അക്കാദമിക മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കൽ ഉൾച്ചേർന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലായാണ് മൊഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകർക്കായുള്ള ഒരു പരിശീലന ശില്പശാലയാണ് ഇന്ന് മൂന്നാം ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ വീട് എന്നുള്ളൊരു പാഠം അപ്പോൾ വീട് നിർമ്മാണം അതായത് കുട്ടികളുടെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം ആകർഷകമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ വീട് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ള പലതരം വീടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീടുകൾ എങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂമിൽ കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പരിശീലനമാണ് ഇവിടെ അധ്യാപകർ ചെയ്യുന്നത് പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ അറിവുകൾ ചിത്രങ്ങളുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട രൂപങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ പകർന്നു നൽകുന്നതിനുള്ള പരിശീലനവും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മാടായി ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടി പുരോഗമിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി വെങ്ങര മുച്ചലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ കലശം ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടക്കും പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന് വേദിയാകുന്ന വെങ്ങര മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മം മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാവിലെ ആറ് എട്ട് മുതൽ ഏഴ് നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ നടക്കും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കാട്ടുമാടം ഈശാനം നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായാണ് പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ കലശ മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പുനഃപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ ചൊവ്വാവിളക്ക് അടിയന്തരവും ദേവിക്ക് സ്വർണ്ണ സമർപ്പണവും നടക്കും തുടർന്ന് അന്നദാനവും ഉണ്ടാകും വെങ്ങര ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പെരിങ്കളിയാട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള സുദിനങ്ങളിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രവിശ്വാസികളും തൊട്ടടുത്തുള്ള സമീപ സ്ഥലത്തുള്ള എല്ലാ മുച്ചിലോടുകളുടെയും പ്രതിനിധികളും ആൾക്കാരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ ചടങ്ങാണ് അന്നേ ദിവസം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രകുളത്തിന്റെ നവീകരണവും മേൽപന്തൽ നിർമ്മാണവും അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് പന്തൽ നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയാണ് വെങ്ങര മുച്ചിലോട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പെരിങ്കളിയാട്ടം നടക്കുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രോഫി സംസ്ഥാന ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഉദിനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീം പ്രതിനിധീകരിക്കും ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ഫുട്ബോൾ മേളയിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ സ്കൂളിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ഉദിനൂർ അർഹത നേടിയത് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികൾക്കായി നടക്കാവ് രാജീവ് ഗാന്ധി സിന്തറ്റിക് ട്രോഫിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഫുട്ബോൾ മേളയുടെ ഫൈനലിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീമിനെ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ഉദിനൂർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇതോടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രോഫി സംസ്ഥാന ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ ഉദിനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീം പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ യോഗ്യത നേടി ഫൈനലിൽ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ വീരമണി കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി അശോകൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി മോഹനൻ ടി എം സിദ്ദിഖ് ഷസിൻ ചന്ദ്രൻ പി ബാബു ടി വി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ പ്രഭാകരൻ രാജീവ് കാലിക്കടവ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൂത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈ മാസം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ ജേതാക്കൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രൈസ് മണി രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന ടീമിന് അൻപതിനായിരം രൂപയും നാലാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും സമ്മാനമായി ലഭിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ എരമം ശ്രീ പുല്ലൂരു മുച്ചിലോട്ടുകാവിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും അനുബന്ധ ചടങ്ങുകളും നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തെക്കിനടത്ത് തരണനല്ലൂർ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എരമം ശ്രീ പുല്ലൂര് മുച്ചിലോട്ടുകാവിൽ വിവിധ ചടങ്ങുകൾ ഭക്തജന സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്നു പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മഹാഗണപതി ഹോമം മ
വളരെ ത്യാഗം അനുഭവിച്ച് അന്ന് വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ഇന്ന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്ന് നവീകരണ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ടി വി ജനാർദ്ദനൻ അധ്യക്ഷനായി പി വി നാരായണൻ ഗോമരം എൻ വി കൃഷ്ണൻ പി വി മോഹനൻ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു എൻ വി ശ്രീനിവാസൻ കെ പി പ്രവീൺ കുമാർ കെ പി രമ എം കെ ശ്രീനിവാസൻ ഊനത്തിൽ അനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് അന്നദാനവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കോറോം കൊടക്കാട് പി വി കെ നമ്പൂതിരി സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മെയ് ഇരുപതിന് ശനിയാഴ്ച നടക്കും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവും പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനുമായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് പി വി കെ നമ്പൂതിരിയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി കോറോം കൊക്കോട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച പി വി കെ നമ്പൂതിരി സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന് മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തെ വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മെയ് ഇരുപതിന് വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദനൻ നിർവഹിക്കും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിക്കും തുടർന്ന് പി വി കെ വായനശാല പ്രവർത്തകർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകം പടനിലം അരങ്ങേറും കെട്ടിടോദ്ഘാടന ചടങ്ങിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എം അംബു പി വി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തമ്പാൻ വൈദ്യർ സ്മാരക വായനശാല വയോജന വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്നേഹതീരം ആയുർവേദ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പുറച്ചേരി കേശവതീരം ആയുർവേദ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തമ്പാൻ വൈദ്യർ സ്മാരക വായനശാല വയോജന വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സ്നേഹതീരം ആയുർവേദ ക്യാമ്പ് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയോജന വേദി പ്രസിഡന്റ് എ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വയോജന വേദി സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ ബദിരമന വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി കെ വി വാസു കെ വി ഗോപാലൻ വി എം രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചെറുപുഴ ഗ്രാമീണ വായനശാല ബാലവിഭാഗം ഒരുക്കുന്ന നാടക പരിശീലന ക്യാമ്പ് വർണ്ണക്കൂടാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വായനശാല ഹാളിൽ നടന്നു താലൂക്ക് ഗ്രന്ഥശാല കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴ ഗ്രാമീണ വായനശാല ബാലവിഭാഗം ഒരുക്കിയ നാടക പരിശീലന ക്യാമ്പ് വർണ്ണക്കൂടാരം താലൂക്ക് ഗ്രന്ഥശാല കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാനൊരു മടി മനസ്സിൽ ഉത്തരമുണ്ടാകും അത് എഴുന്നേറ്റ് പറയണം പറഞ്ഞാൽ ഈ തെറ്റായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ളവർക്ക് എന്ത് ധരിക്കും അധ്യാപകർ എന്ത് ധരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക എന്നിലുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇല്ലാതിരിക്കും വായനശാല പ്രസിഡന്റ് വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാലവിഭാഗം കൺവീനർ അജയൻ മാസ്റ്റർ ക്യാമ്പ് വിശദീകരിച്ചു നാടക പ്രവർത്തകൻ കരുണാകരൻ പനങ്ങാട് കവിയും നാടക രചയിതാവുമായ രമേശ് കാളീശ്വരം എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു ഗ്രന്ഥശാല കൌൺസിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി എൻ ഗോപി ടി സ്നേഹ ദിയാലക്ഷ്മി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ സംസ്ഥാനത്തെ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒൻപത് ആരോഗ്യ സബ് സെന്ററുകൾ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയർത്തി സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരോഗ്യ മേഖലയെ കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം പഞ്ചായത്ത് തല പ്രഖ്യാപനം ഓണക്കുന്നിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കേരള സംസ്ഥാന ഫെഡറേറ്റഡ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പയ്യന്നൂർ കെ ജി മല്ലർ ഹാളിൽ തുടക്കമായി പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറോളം താരങ്ങൾ ദേശീയ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്കുള്ള കേരള ടീം അംഗങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമ്മ
ന്യൂസ് അവർ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം